அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ வந்து தீபாவளி பண்டிகை அதோட கேதார கௌரி விரதம் இது எப்படி அனுஷ்டிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடுறதுங்கிறது வந்து எல்லோரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து பெருசாக நம்ம ஒன்றும் சொல்லிட முடியாது ஆனால் வந்து எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பண்ணுறதில்ல எதையுமே அது ப்ராப்பராக பண்ணால் அதனுடைய பலன் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ வந்து எண்ணெய் குழியில் இருந்து அதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் என்னங்கிறதெல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் வந்து அது ப்ராப்பராக எப்படி செய்யணுங்கிற மாதிரி முறை அறிந்து செஞ்சால் ரொம்ப நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி பண்ணணுங்கிற அப்படி தான் இப்போ நம்ம இதில் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து தீபாவளி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து நவம்பர் மாதம் பதினாலாம் தேதி சனிக்கிழமை அன்றைக்கி ஆனால் அன்றைக்கி சனிக்கிழமை அதிகாலையே சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடியே மூணு மணி மூணு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே எழுந்திரிச்சு ஸ்நானம் பண்ணிடணும் க அது 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 வந்து அந்த டைமில் மூணு மணி அதாவது சனிக்கிழமை விடியறதுக்கு முன்னாடியே அதிகாலையிலேயே அது அதுதான் நரக நரக சதுர்த்தின்னு சொல்கிறதுங்க அதனால் வந்து அந்த டைமில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மூணு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே வெந்நீர் வச்சு அதில் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி அப்போ நம்ம குளிக்கணுங்கிற கணக்கு இருக்குது அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வீட்டில் இருக்கிற பெண்களில் வயதில் முதிர்ந்தவங்க இப்போ பாட்டியெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா பாட்டி இருப்பாங்க இல்லைனா அம்மா இருப்பாங்க இவங்க முதல்ல எழுந்திரிச்சு குளிச்சிடணும் அதாவது வந்து வெந்நீர் வச்சு எண்ணெய் எல்லாம் வந்து காய்ச்சி வச்சுக்கணும் எண்ணெய் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் தான் நல்லெண்ணெயில் வந்து ஓமம் கலந்துக்கலாம் பூண்டு போட்டுக்கலாம் மிளகு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டு லேசாக கொஞ்சம் வா சூடு பண்ணி அந்த எண்ணெயை தான் வந்து நம்ம குளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தணும் இது பண்ணிக்கிட்டால் வந்து யாருக்கும் வந்து சளி பிடிக்கிறதோ இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து வரத்துக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இல்லைங்க கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சம் வந்து பூண்டு ஒரு பல்லு போட்டால் போகிறோம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓமம் அது கொஞ்சோண்டு போடுறதுங்க இதெல்லாம் போட்டு வந்து நம்ம வந்து அதை கா காய்ச்சி அதை வந்து எண்ணெயை தலைக்கு தலைக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புங்க இது வந்து என்ன பண்ணால் முதல்ல குடும்பத்தில் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க வயசில் முதிர்ந்த பாட்டி இந்த மாதிரி இருக்கவங்க எந்திரிச்சு காலையில் நேரமே இந்த மாதிரி சுடு தண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி எண்ணெயெல்லாம் வச்சு எண்ணெய் அரப்பு வந்து தலையில் அது எண்ணெய் தடவி அரப்பு சீக்காய் போட்டு குளிச்சுட்டு அப்புறம் மேலுக்கு ஒவ்வொருத்தராக எழுந்திரிக்க வச்சு எல்லாத்தையும் வரிசையாக உட்கார வச்சு அந்த வயதில் முதிர்ந்த அவங்க தான் முதல்ல என்ன பண்ணும் இந்த எண்ணெயை எடுத்து ஒவ்வொருத்தர் தலையிலையும் வச்சு விடணும் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு தலையிலையும் வச்சு விடணும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள கேளே கூட அப்புறம் அந்த எண்ணெயெல்லாம் மீது எண்ணெய் அவங்க உடம்புக்குள்ளே தடவிக்கலாம் அவங்க முதல்ல எல்லாத்துக்கும் முதல்ல அவங்க கையால் முதல்ல எண்ணெய் தடவி அவங்க வந்து வச்சு விடணும் அப்புறம் வந்து அவங்கவுங்களே தடவிக்கலாம் தடவிக்கிட்டு அவங்கவுங்களும் ஆறு மணிக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்நானம் பண்ணிடணும் சேக்காய் பழம் பயன்படுத்தணுங்க சேக்காய் பயன்படுத்தணும் சோப்பு போடக்கூடாது புரியுங்களா அப்போது இதில் நமக்கு உங்களை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நான் ஒன்று புதுசாக ஒன்று சொல்லிட போகிறதில்ல அதாவது வந்து சுடு தண்ணீர் அந்த இளம் சுடு தண்ணீரில் வந்து கங்காதேவி இருக்கிறதாகவும் அந்த எண்ணெயில் வந்து மகாலட்சுமி தேவி இருக்கிறதாகவும் அந்த சேக்காய் பொடியில் வந்து சரஸ்வதி தேவி இருக்கிறதாகவும் ஒரு ஐதீகங்க புரியுங்களா அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் அந்த பு புது துணியெல்லாம் போடுறோம்ல அந்த புது துணியில் வந்து ம ம மகாவிஷ்ணு இருக்கிறதாகவும் இப்படி எல்லா ஐதீகம் ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு தெய்வ தெய்வம் அன்னைக்கு வந்து வாசம் பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா எண்ணெயில் மகாலட்சுமி சு இளம் சூடு ச சுடு தண்ணியில் வந்து கங்கை கங்காதேவி அதே போல் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த சேக்காய் பொடியில் வந்து சரஸ்வதி தேவி இப்படிலாம் இருக்கிறதாக ஐதீகம் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கங்கையில் போய் குளிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காம போகுது கங்காதேவியே வந்து அன்றைக்கி வந்து வீடு வீட்டுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் அந்த பலனே கொடுக்குறாங்க அதனால் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு புரிகிறது இல்லை அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரிகிறது இல்லை காலையில் பார்த்தா தீபாவளி அன்றைக்கி கூட வந்து விடுகிற வரைக்குமே வந்து நல்லா தூங்கிட்டு ஆறு ஏழு மணிக்கு மேலே விளைவு அப்படி ஜாலியாக எல்லாம் தூங்கிப்பிட்டு எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அப்படி அதில் எல்லோரும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறாங்களான்னு வேறு தெரியல வேறு ஏதாவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் குளிக்கிறாங்க நிறைய பேர் குளிக்கிறது இல்லைங்க இது ஒரு நாள் பயன்படுத்துங்க ஒரே ஒரு நாள் இது பயன்படுத்திக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஒரு நாள் வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு நேரம் போய் இங்கே ஒரு டூர் போகிறோம்னா உடனே எழுந்திரிச்சு நம்ம கிளம்பி போகிறோமா இல்லையா அது மாதிரி இது ஒரு நாள் எழுந்திரிச்சு நம்ம வந்து மெனக்கட்டி இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு இந்த மாதிரி அப்
உங்களோட குடும்பத்தில் எவ்வளோ நன்மைகள் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு உடனே தெரியுமா அப்படின்னா உடனே தெரியாது தான் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி நிறைய டெய்லி நடைமுறை பழக்க வழக்கங்கள்லாம் நான் வந்துட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் பாருங்கள் அது மாதிரி எல்லாம் ரெகுலராக நீங்கள் அதை பண்ணிவிட்டு வாங்க உங்கள் குடும்பத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நன்மை நடக்கும் இந்த மாதிரி வந்து கங்கா ஸ்நானம் ஆச்சானே கேட்பாங்க ஏன்னா அன்றைக்கி வந்து ச நம்ம அந்த தண்ணியில் குளித்தாலே கங்கை இருக்கனால கங்கா ஸ்நானம் ஆச்சா அப்படி தான் கேட்பாங்க அதனால் கங்கையில் குளித்த பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அந்த வயது முதிர்ந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் எண்ணெயை வச்சு விட்டு மற்ற அவங்கெல்லாம் வந்து எண்ணெய் தைச்சி குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா சாமி ரூமில் ஃபோட்டோவுக்கு முன்னாடி புது துணிகளெல்லாம் எடுத்து வச்சு புது துணிகளாம் எடுத்து அதுக்கெலாம் வந்து மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு பெரியவங்க தான் எடுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து அவங்க வந்து பெரியவங்க காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு அந்த புது துணியை போட்டுக்கணுங்க புது துணியை போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் போய் பட்டாசு படிக்கலாம் புரியுங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த பலகாரங்களெல்லாம் வந்து சாமிக்கு வச்சதெல்லாம் சும்மா ஒரு நெய்வேத்தியம் காமிச்சிட்டு அப்புறமேலுக்கு அதை வந்து சாப்பிட்லாம் அதுக்கு இந்த தீபாவளி மருந்துன்னெல்லாம் ஒன்று தயார் பண்ணிலாம் பண்ணுவாங்க அது செய்ய தெரியாதவங்க நாட்டு மருந்து கடைகளில் தீபாவளி மருந்துனே கிடைக்கும் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு எண்ணெய் தைச்சி குளிச்சுட்டு வந்த உடனே முதல்ல தீபாவளி மருந்து எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கணும் தீபாவளி மருந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி புத்தாடைகள் எல்லாம் வந்து வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க வந்து அதுக்கெல்லாம் மஞ்சள் குங்குமம்லாம் வச்சு அது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்காக துணி எடுத்து கொடுக்கணும் அவங்க வந்து அவங்க பெரியவங்கள்ல விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அந்த துணியை வந்து போட்டுக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டாசு வடிக்கலாம் அப்புறம் வந்து இந்த பலகாரங்கள்லாம் சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சாப்பிட்லாங்க புரியுங்களா இது மாதிரி பண்ணணும் இதுதான் வந்து தீபாவளி என்னைக்கு நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய எண்ணெய் குளியல் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு இதில் இன்னொரு விசேஷம் இருக்கணும் அமாவாசை அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி இங்கே வீட்டில் எண்ணெய் குளியல் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் குளியல் பண்ணிவிட்டு காவேரி ஆற்றுலேயே போய் குளிக்கலாம் அதாவது வந்து தர்ப்பணம் கொடுக்கணும் அன்றைக்கி வந்து தர்ப்பணம் கொடுக்கணும் அமாவாசைங்கிறதுனால அன்றைக்கி அதுவும் வந்து இந்த ஐப்பசியில் வரக்கூடிய ஐப்பசி மாதத்தில் வரக்கூடிய இந்த அமாவாசை அன்றைக்கி அனுப்பி அதில் போய் துலா காவேரி ஸ்நானம் சொல்கிறது இல்லைங்களா அதனால் அங்கே போய் வந்து நீங்கள் தர்ப்பணம் கொடுத்தா கயா சிரார்த்தம் கொடுத்ததுக்கு ஈக்குவலுங்க கயாவில் போய் சிரார்த்தம் கொடுத்தா என்ன பலனோ அந்த பலன் கிடைக்கும் அதனால் நம்ம இங்கே வீட்டிலே வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சலாம் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆற்றுக்கு போய் அங்கே போய் காவேரி ஆற்றுலேயே குளிச்சுட்டு அங்கே தர்ப்பணம் கொடுத்துட்டு வரோம் தர்ப்பணம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இந்த கேதார கௌரி விரதம் இருக்க விரும்புகிறவங்க அந்த க எந்த அமாவாசை ஒரு தர்ப்பணம் கொடுத்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் படையல் போட்டு சாமிக்கு வந்து பித்திருக்களுக்கு வந்து படையல் போட்டு விரதம் விடணும் அதை பார்த்து பதினோரு மணிக்கு விடணும் விடலாம் விட்டுட்டு விரதம் இருக்கிறவங்க அதை சாப்பிடாமல் அதை என்ன பண்ணிக்கணும்னா அந்த படையல் போட்ட சாப்பாடை வந்து மோந்து பார்த்துக்கணும் மோந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா மோந்து பார்த்துட்டு அப்படியே சாப்பிடக்கூடாது விட்டுறணும் விட்டுக்கிட்டோம்னா அந்த விரதம் விட்ட மாதிரி ஆச்சு பித்திருக்களுடைய பூஜையும் நம்ம முடிச்சுட்ட மாதிரி ஆச்சு அதே போல் அந்த கேதாரி கௌரி விரதமும் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் இதே அப்படியே விரம் ஃபுல்லாக இருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேலே சிலர் அந்தந்த கோயில்களில் வந்து பத்தினீஸ்வரன் கோயில்களில் வந்து அந்த கேதார கௌரி விரதம் அன்றைக்கி அனுஷ்டிப்பாங்க எல்லோரும் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அந்த மாதிரி அந்த விரதங்கள்லாம் அங்கே போய் அனுஷ்டிச்சுட்டு வரலாம் அப்படி இல்லைனா வீட்டில் என்ன பண்ணிக்கணும்னா சிவன் பார்வதி ஃபோட்டோ அல்லது அத்தனாரிஸ்வரர் ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் அதாவது சிவனும் பார்வதி சேர்ந்து இருக்கிற அம்பாலும் சேர்ந்து இருக்கிற ஃபோட்டோவாக இருக்கணும் அல்லது அத்தனாரீஸ்வரர் அத்தனாரீஸ்வரர் ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி வீட்டில் இருந்தோன்னா அதை வச்சு அதுக்கெல்லாம் போட்டுக்கிட்டெல்லாம் வச்சு மாலையெல்லாம் போட்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இந்த 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 கா கேதார கௌரி விரதம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதில் கதை சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த விரதம் எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இந்த விரதத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணிடணும்னா ஒரு இருபத்தி ஓரு அதிர்ஷம் இருபத்தி ஓரு அதிர்ஷம் செஞ்சு வைக்கணும் அப்புறம் இருபத்தி ஓரு நூல் இந்த நூலில் வந்து இது தண்ணி துணியெல்லாம் தைக்கிற நூல் மாதிரி பார்த்திங்களா அது அந்த மாதிரி நூல் இருபத்தி ஓரு நூல் அதை எடுத்து ஒன்றா அப்படியே ஒரே தான் சுருட்டி அதில் இருபத்தி ஓரு முடிச்சு போட்டு மஞ்சள் தடவை இருபத்தி ஒரு முடிச்சு போட்டு அதை அம்பாளுக்கு வந்து சாத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அது அந்த இந்த மாதிரி பலகாரங்கள்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் எதுவும் தான் வந்தால் இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று வைக்கணும் அதிர்ஷம் இருபத்தொன்று வந்து ஒரு இது வந்து வெத்தலை பாக்கு இருபத்தி வெத்தலை பா வெத்தலை இருபத்தொன்று பாக்கு இருபத்தொன்று பூக்கள் பூக்கள் ஏதாவது வந்து அச்சனைக்குன்னு வச்சிங்கன்னா அது இருபத்தி ஒரு பூ புரியுங்களா பழங்கள
கேதார கௌரி விரதம் பிடிக்கிறவங்களுக்கு கன்னி பெண்களும் பிடிக்கலாம் கன்னி பெண்கள் க பசங்க கல்யாணம் ஆகாமல் வயசில் கல்யாணம் ஆகாத வயசில் கல்யாணத்தை எதிர்பார்த்துட்டு கூடிய வயசில் இருக்கிறவங்களே இந்த விரதத்தை பிடிச்சாலும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக திருமணம் நடக்கும் அதாவது திருமண தடை தோசம் ஆகிட்டே இருக்குது திருமணமே நடக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த விரதத்தை பண்ணிச்சுட்டு இருக்கும் போது திருமணம் கண்டிப்பாக நடக்கும் திருமணம் வந்து தடை ஆகி அதாவது திருமணம் வந்து திருமணம் ஆகி கணவன் மனைவிக்குள்ளே பிரச்சனைகளாக இருக்குது பிரிவினை மா வர மாதிரி இருக்குது டைவர்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களாம் இந்த விரதத்தை கடைபிடிச்சாக்க கண்டிப்பாக வந்து கணவன் கணவன் மனைவிகள் ஒற்றுமை ஓங்கும் ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆகி கணவன் மனைவிகள் நல்லாவே தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் கூட இந்த விரதத்தை கடித கடைபிடித்தா மங்கல்ய பலம் கூடும் கணவனுக்கு வந்து ஆயுள் கூடும் இன்னமும் கணவன் மனைவிகளும் நல்லா ஒற்றுமை ஓங்குங்க அதனால் சிங்கலி பெண்களாக அந்த விரதத்தை நோக்குது ரொம்ப 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 சிறப்புங்க கன்னி பெண்களும் கன்னி பசங்களும் வந்து இந்த விரதத்தை பிடிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு திருமணம் நடக்குங்க கண்ட குடும்பத்தில் சண்டை சுத்திர பிரச்சனைகளாக இருக்கிறவங்களும் இந்த விரதத்தை நோண்டோம்னா கணவன் மனைவிக்குள்ளே பிரிவினையே வராதுங்க நல்ல பிரிவினையாக இருக்கிறவங்க கூட ஒன்று சேர்கிறதுக்கான அமைப்புலாம் உண்டுங்க இந்த விரதத்தை வந்து அமைப்பு அவ்வளோ சிறப்புங்க இது எப்படி இந்த விரதம் வந்துச்சு இதனோட கதை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு அதனுடைய இது கொஞ்சம் புரியுங்க கௌரினாலே அது பார்வதி தேவி குறிக்கிறது தான் கேதார கௌரி அப்படின்னா கேதாரம் அப்படிங்கிறது வந்து இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் கேதாரம்னா வயல் வயல்வெளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்க கேதாரம்னா அதுக்கு வந்து வயல்வெளின்னு சொல்லுவாங்க வயல்வெளியில் வந்து ஒரு ஆலமரத்து கடையில் உட்காந்து பார்வதி தேவி விரதம் இருந்தனால இது கேதார கௌரி விரதம் அப்படின்னு அது பார்வதி தேவிக்கு கௌரின்னு ஒன்று பேர் இருக்குது அதனால் வந்து அது கேதார கௌரி விரதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் ஏன் அந்த விரதத்தை அவங்க இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதை இருக்குங்க கைலாசத்தில் வந்து சிவனும் பார்வதியும் வந்து இருக்காங்க அன்றைக்கி வந்து ஒரு பிரதோஷ நாள் அதனால் சிவன் பார்வதி வந்து தர்ஷனம் பண்ணுறதுக்காக எல்லா தேவர்களுமே அங்கே கூடியிருக்காங்க ரிஷி மகான்கள் எல்லோரும் வந்து அங்கே கூடியிருக்காங்க ஒரே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைலாசமே ஒரு விழாக்குளமாக இருக்குது பாட்டு கச்சேரி எல்லாம் நடக்குது ரம்பா ஊர்வசி மேனகை இவங்களோட டான்ஸ் எல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் முடிய முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவார் சிவன் கேட்பார் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆடுறாங்களே அப்படி உங்களுக்கு யாருக்கும் ஆட தெரியுமா அப்படி ரிஷிகளை பார்த்து கேட்குறாங்க ரிஷிகளை பார்த்து உங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆட தெரியுமா அப்படிங்கும்போது எல்லா ரிஷிகளும் எங்களுக்கு இது மாதிரி ஆடுற வேலையில் எங்களுக்கு இல்லாது எங்களுக்கு வந்து பகவான் நினைக்கணும் ப அந்த பரம பரம்பொருளை போய் சேர்ந்து சென்று அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தில் நான் தவம் இருப்போம் அதை பண்ணுவோம் இதை பண்ணுவோம் இப்படி தான் இருப்போம் எங்களுக்கு எங்கே போய் டான்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது அதில் ஒருத்தர் மட்டும் எந்திரிப்பார் அதாவது பிரிங்கி முனிவர் பிரிங்கி முனிவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒருத்தர் மட்டும் எந்திரிப்பார் எனக்கு ஆட தெரியும் அப்படிம்பார் அப்புறம் வந்து அவர் ஆடுவார் ஒரே சந்தோஷம் தான் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப அருமையாக ஆடுறாரு எல்லாமே ஆடி முடித்ததுக்கு அவர் ஆடி முடிச்சிடுறாரு எல்லாத்துக்கும் ஒரே சந்தோஷம் சிவபெருமானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பார்வதி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி எல்லாம் முடிஞ்சது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லோரும் போய் சிவன் பார்வதி வந்து சுற்றி வந்து வணங்கி விடைபெற்று போயிட்டுருக்காங்க இப்படி போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரிங்கி முனிவர் மட்டும் எப்போவுமே என்னான்னா சிவன் பெருமானை மட்டும்தான் வணங்குவார் வேறு யாரும் அவருக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவர் சிவபெருமான மட்டும்தான் உறங்குவார் சிவனும் பார்வையும் சேர்ந்து உட்காந்துருக்காங்க சேர்ந்து உட்காந்துருக்கும் போது இவர் என்ன பண்ணார் பார்வதியை வணங்க சுற்றி வரக்கூடாது நம்ம சிவனை மட்டும் தான் சுற்றி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வண்டு உருவு எடுத்து அவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்க அந்த கேப்பில் சின்ன சந்து இருக்கு பாருங்கள் அந்த சந்து வழியாக பூந்து அப்படியே சிவனை மட்டும் சுற்றி வந்துடுவார் இப்படி சுற்றி வந்தால் பார்வதி அறைக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது இது ஏன் வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்ந்து தானே சுற்றி வணங்கினாங்க இவர் மட்டும் ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபம் வந்துட்டு சிவபெருமான்ட்ட கேட்குறாங்க அவர் சொல்கிறாரு பிரிங்கி முனிவர் வந்து அவருடைய நோக்கமே என்னான்னா இந்த இகல்லோகத்தில் எல்லா சூழ்நிலையும் விட்டுட்டு பரலோகத்தை அடையணும் அந்த பர பரம்பொருளை அடையணுங்கிற மட்டும்தான் அவர் நோக்கம் அதனால் அந்த பரம்பொருளை அடைவதற்கு என்ன ஒரு அமைப்போ அதை தான் ஒரு இது பண்ணுறாரு பரம் ஞானத்தை பெறுவதற்கு ஞானத்தை பெறுவதற்காக அந்த பரம்பொருளை அடுவ அடைவதற்கான வழி அப்படிங்கிறத அதை பற்றியே சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவர் வந்து என்ன மட்டுமே அந்த பரம்பொருளை என்ன மட்டுமே சுற்றி வர்றாரு இப்போ ஒன்றையும் சேர்த்து சுற்றி வரும்போது இனி என்ன ஒன்னுடைய சுற்றி வரும்போது அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்குல்ல இந்த இகலோகத்தில் எல்லா சுகங்களை இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய பலன்களை அவங்க கொடுப்பாங்க யார் பார்வதி தேவியை வந்து வணங்கினோம்னா அவங்க என்ன கொடுப்பாங்கன்னா இந்த இகலோகத்தில் கிடைக்க வேண்டிய சுக 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 துக்கங்கள் அனைத்தையும் அவங்க வணங்குவதால் கிடைக்கும் அவருக்கு அந்த
ஒரு மனிதனாக பிறந்தவன் வந்து ஒரு பரம்பரையே அடையணும்னால கூட இந்த உலகத்தில் பிறந்து இந்த உலகத்தில் எல்லா ஏ சுகதுக்கங்களை அனுபவிச்சுட்டு தானே வந்து அடையணும் அதை எப்படி வந்து நேரடியாக வந்து நீங்கள் வந்து இந்த உலகத்திலே இந்த சுகதுக்கத்தில் அனுபவிக்காமல் நேரடியாக வந்து தெய்வத்தை அடைஞ்சிட முடியுமா இது ஏற்றுக்க முடியாத வாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கோபத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பிரிங்கி முனிவரோட உடம்பில் இருக்கிற சக்தியை பூரா உறிஞ்சி எடுத்துடுறாங்க அதனால் என்னவோ பிரிங்கி முனிவருக்கு உடலில் ரொம்ப சத்தே இல்லை அவர் ஆடிக்கிட்டு தள்ளாடிக்கிட்டு கீழே உழுவ போகிற மாதிரி போகும்போது சிவபெருமான் வந்து அவருக்கு ஒரு ஊன்றுகோள் கொடுக்குறார் இதெல்லாம் வந்து பார்வை தேவிக்கு பிடிக்கல இது என்ன இருந்தாலும் வந்து இவர் வந்து அவர் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு பார்வை தேவிட்ட கோவிச்சுக்கிட்டு இது சிவபெருமான்கிட்ட கோவிச்சுக்கிட்டு பார்வை தேவி பூலோகத்துக்கு வந்துடுறாங்க பூலோகத்துக்கு வந்து அந்த கேதாம்புறங்கிற இடத்துல வந்து அங்கே இருக்கிறாங்க அங்கே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அவங்க போய் அங்கே உக்காங்கிற அந்த அந்த காடு அந்த வனம் எல்லாம் அப்படியே பூத்து குழுங்குது தேவி போய் உக்காந்துருக்காங்கல்ல மரமெல்லாம் பட்டு போட மரம்லாம் தலைக்குது பூக்குது காய் பழுக்குது அதே பார்த்தி அந்த வனமே வந்து ஒரே சோங்காக ஒரே ரொம்ப எழுச்சியாக இருக்குது அங்கே இருக்கிற முனிவர்கள்லாம் ஒரு ஆச்சரியமே போச்சு என்ன திடீர்னு வந்து இந்த காடே ஒரு செழிப்பாக இருக்குது இது எப்படி இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு புரியலேன்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆழமடத்து கடையில் வந்து தேவி உட்காந்து தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது முனிவர்களும் தெரிஞ்சு போச்சு இது யாருன்ட்டு பார்வை தேவி தான் அப்படின்ட்டு ஏன் இங்கே வந்து நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அப்புறம் அவங்க இந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க பிரிங்க முனிவர் கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க சரின்ட்டு கௌதம முனிவர் அவர் என்ன பண்ணுவார் சரி வாங்க அங்கே ஆசிரமத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஆசிரமத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்க ஆசிரமத்தில் இருக்கிறாங்க கௌதம முனிவர் ஆசிரமத்தில் இருக்காங்க கொஞ்ச நாள் ஆகுது பார்வை தேவிக்கே என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா சரி நம்ம வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிட்டோம் சிவன் பெருமானோட இணைவறியாமல் இருக்கணுமே அதனால் இது மீண்டும் சிவபெருமானோட சேரணும் இதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌரவம் கௌதம முனிவர்கிட்ட கேட்பாங்க கௌதம முனிவரும் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய சாஸ்திரங்களெல்லாம் பார்த்து தொலைவுகளை எடுத்து இந்த கேதார கௌரி விரதத்தை பற்றி சொல்கிறார் இந்த கேதார கௌரி விரதத்தை வந்து நோன்பு நோற்றா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கணவனை மீண்டும் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த விரதம் வந்து இருபத்தி ஓரு நாள் அனுஷ்டிக்கணுமா அந்த வந்து விரதம் இருபத்தோரு நாள் அனுஷ்டிக்கணும் அது புரட்டாசி மாதத்தில் வளர்பரை ச தசமி திதியிலேருந்து ஆரம்பித்து தீபாவளி அமாவாசை அன்றைக்கி அது முடியும் அந்த மாதிரி இருபத்தி ஓரு நாள் வந்து அந்த அவங்க பார்வை தேவி வந்து அந்த விரதத்தை அனுஷ்டிட்டு அதில் அனுஷ்டிச்சாங்க அதில் வந்து சிவபெருமான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு உடனே தோன்றி பார்வை தேவிக்கு வந்து தன்னுடைய உடல்லையே பாதி சரீரத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டார் இப்போ வந்து பார்த்திங்க இனிமே பிரிக்க முடியாதுல்ல பிரிங்க முடிவு இருந்தால் கூட இனிமேல் எல்லாம் சேர்த்து சுற்றி வந்தாகணும் அந்த மாதிரி சிவபெருமானுடைய உடலில் பாதி உடல்லே வந்து உடத்தே பெ உடலே பெற்று வா பெற்று வாங்கிட்டாங்க பார்வதி தேவி அதனால் கணவன் க கணவன்கிட்ட வந்து நெருக்கமும் அந்யோன்யம் ஏற்படுவதற்கு இந்த விரதம் ரொம்ப ரொம்ப உன்னதமான ஒரு விரதம் இந்த விரதத்தை வந்து இப்போ பார்வதி தேவி அனுஷ்ட மாதிரி இருபத்தி ஓரு நாளைக்கு அனுஷ்டிக்கிறதுங்கிறது முடியாத காரியம் இதாக பெண்களுக்கு வந்து உடல் நலம் உடல் வந்து அதுக்கு ஒத்துழைக்காது அது நல்லாவே எல்லாம் தெரிஞ்ச கதை தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வாரம் பிடிப்பாங்க ஏழு நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் அஞ்சு நாள் பிடிக்கிறது உண்டு மூணு நாள் பிடிக்கிறதும் உண்டுங்க இதெல்லாம் இவ்வளவும் முடியாதுனா அன்னைக்கு தீபாவளி அன்னைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு அன்னைக்கு காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் விரதம் இருந்தால் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இருந்தாலே போகமாட்டதுங்க அந்த அத்தனை பலனும் கிடைக்கும் அந்த இருபத் அதுக்காகத்தான் நம்ம இருபத்தி ஒரு வடை இருபத்தோரு அதிர்ஷம் இருபத்தோரு நூல் பிரி அந்த நூல் பிரி எல்லாமே இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று அந்த இருபத்தோரு நாளுக்கு நம்ம விரதம் அனுஷ்டம் மாதிரி எல்லாமே இருபத்தொன்று இருபத்தொன்றா வச்சு அந்த அம்பாளுக்கு வந்து அதை படைக்கிறதுங்க அதனால் வந்து அன்னைக்கு நம்ம வந்து அமாவாசை அன்னைக்கு மட்டும் அந்த அன்னைக்கு காலையிலேருந்து விரதம் வந்து சாயந்தரம் அந்த விரதத்தை விட்டாலே அதனால் இந்த போதுமான எல்லோரும் அனுஷ்டிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி இதனோடய விரதம் தான் எப்படி அனுஷ்டிக்கணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் இதில் வந்து டேரெக்டாக முதல் முதல்ல செய்கிறவங்க யாரால் தெரிஞ்சவங்க செய்கிறவங்க அந்த விரதம் அனுஷ்டிட்டு இருப்பாங்க பாருங்கள் அவங்கள மூலயமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ஒரு சாஸ்திரிகள் வச்சு முத முதல்ல வச்சு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வருஷம் வருஷம் அதை கண்டு கரெக்டாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குங்க அதனால் எதுவும் தவறாக பண்ணக்கூடாது இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறவங்க அப்புறம் சொன்ன ப்ரொசீஜர் தான் அதில் இன்னாலும் கூட நீங்கள் வந்து யாரால் இந்த விரதம் அனுஷ்டிக்கிட்டு போய் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க வழக்கமாகவே அவங்ககிட்ட நம்ம முறையாக கேட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி பண்ணுங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு சாஸ்திரியில்
நீங்கள் இந்த இந்த கேத கேதார கௌரி விரதமும் இந்த துலா ஸ்நானமும் இந்த தீபாவளி பண்டிகை இந்த எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதனால உங்களுக்கு புண்ணியம் புண்ணியம் கிடைக்கட்டும் அந்த புண்ணியத்தை வந்து அந்த பெருமான் கொடுக்க வேண்டும் கா கங்கா தேது காவிரி தாயும் குடிக்கணும் அந்த கௌரியும் கேதார கௌரி இரண்டு பேரும் சேர்ந்து உங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் கொடுங்க எங்களுக்கு நமக்கும் கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு இந்த வீடியோ தொட முடிச்சுக்